നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു പോർഷനും കൂടിയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തരും ആ സെൻറ്റൻസിന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറാതെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവിനെ മാറ്റി നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് തരും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ തിരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻറ്റൻസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മീനിങ് ചേഞ്ച് ആവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ആകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് പോലും നമുക്ക് കാണാനില്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ആ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിലറി വേർബിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓക്സിലറി വേർബിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഇപ്പോൾ നോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഹീ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഹീ ഇസ് എ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഹീ ഇസ് എ ടീച്ചർ അവനൊരു ടീച്ചറാണ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അധ്യാപകനല്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിന് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത ഐ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആബ്സെൻറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഈ വാസിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ചേർക്കുക ഇവിടെ എന്ത് ചേർക്കാം നമുക്ക് നോട്ട് ചേർക്കാം ഐ വാസ് നോട്ട് ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ദെൻ അടുത്ത ഐ ക്യാൻ സി യു ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ സി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ കാണ്ട് സി യു ഐ ഐ കാണ്ട് സി യു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം ഓക്കെ ഓക്സിലറി വെർബ് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിനകത്തും ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ചേർത്തത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷമായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ചേർത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല മെയിൻ വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ വേർബിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേർബ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് ഈ ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം റൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റൈറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഡു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിലി വെർബ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിഡ് വെർബ് കിട്ടി ഓക്സിഡ് വെർബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ അവിടെ ഡൂ ആണ് 
നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിന് എന്ത് വരുന്നില്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്താണോ പോസിറ്റീവിൽ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായി കഴിയുമ്പോഴും അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് മീനിങ്ങിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് വാക്കാണോ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടോ ആഡ് വെർബായിട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കോ ഹി ഈസ് പുവർ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ പണക്കാരനല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം അവൻ പണക്കാരനല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പൂവറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് റിച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം ചേർക്കണം കാരണം സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹി ഈസ് പൂവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അർത്ഥം മാറാതെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ എഴുതാം ഹി ഈസ് നോട്ട് റിച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഹി ഈസ് നോട്ട് റിച്ച് ഓക്കെ കേട്ടോ ഹി ഈസ് പൂവർ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ പണക്കാരനല്ല അപ്പം അവൻ എന്താണ് പണക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മീനിങ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല മീനിങ്ങിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലും മീനിങ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ മീനിങ്ങിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർത്ഥത്തിന് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അടുത്ത ഐ ആം ഹാപ്പി ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് എന്തില്ല വിഷമം ഇല്ല എന്നല്ലേ അപ്പം ഈ ഹാപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സാഡാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നെഗറ്റീവ് വാക്കും കൂടെ ചെറുക്കാൻ നോട്ടും കൂടെ ചെറുക്കണം ഐ ആം ഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ആം നോട്ട് സാഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുവാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഐ ലവ് ഹിം ഓക്കെ ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഐ ലവ് ഹിം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ ഡോൺ ഹെയ്റ്റ് ഹിം ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മീനിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മീനിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മീനിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി അതിന് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡോബ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൂർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിച്ച് എഴുതി ഹാപ്പി എന്നുള്ളത് സാഡ് ആക്കി ലവ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കി ഹെയ്റ്റ് ആക്കി ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പു ഈസ് എ ടോളർ ദാൻ അച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അപ്പു ഈസ് ടോളർ ദാൻ അച്ചു അപ്പു അച്ചുവിനേക്കാളും എന്താണ് ഉയരം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ടോളർ ആണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചുവിന് ആഴ അത്ര ഉയരം ഇല്ല അപ്പുവിൻ്റെ അത്ര ഉയരം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മീനിങ് മാറുന്നില്ല അവിടെ ഉയരം ഉള്ളത് ആർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പുവിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടോളർ ദാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടോളർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇ ആറ് ദാന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റണം ഇതിനെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് സോ ആസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈക്വൽ കമ്പാരിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ആസ് എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് എഴുതും ഇനി നെഗറ്റീവ് കമ്പാരിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആസ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോളർ ദൻ അച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചുവിന് അപ്പുവിൻ്റെ അത്രയും ഉയരം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആരെയാണ് അച്ചുവിനെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ചു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത്
ലവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഹെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ നെവർ ഹെയ്റ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ എവറി വൺ ഈസ് പൂവ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരും പണക്കാരല്ല സിമ്പിൾ ആണ് എവറി വൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നോ വൺ ആണ് കേട്ടോ എവറി വൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നോ വൺ ഈ സ്പൂറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് എന്താണ് ഓക്കെ നോ വൺ ഈസ് റിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവറി വൺ ഈസ് പൂവർ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങി നോ വൺ എന്താണ് ഈസ് റിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥം മാറുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എവറി വൺ ഈസ് പൂർ എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പണക്കാരല്ല അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് ടൈപ്പ് ഓക്കെ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മോഡലാണ് പഠിച്ചത് നാലും ഈസി മോഡലാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അസർട്ടീവിനെ ഇൻഡറോഗേറ്റീവ് ആക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡറോഗേറ്റീവിനെ അസർട്ടീവ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അസർട്ടീവ് ടു ഇൻഡറോഗേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീ ഈസ് ഹാപ്പി ഓക്കെ അവൻ സന്തോഷവാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡ് വെർബ് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ ഓക്സിഡ് വെർബ് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡ് വെർബ് ഈസ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജെക്റ്റ് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ആരാണ് ഹി ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഓക്സിഡ് വെർബ് നോക്കി രണ്ടാമത് എന്ന് നോക്കി സബ്ജെക്ട് നോക്കി ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എസ് ഒനോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എസ് ഒനോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എസ് ഒനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിലറി വേബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് ഒനോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡ് വെർബ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പം ഈസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഹി ഈസ് എന്നുള്ളതിനെ ഈസ് ഹി എന്നാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അസർട്ടീവിൽ സബ്ജെക്ട് ആദ്യം രണ്ടാമത് ഓക്സിഡ് വരുന്നു അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓക്സിഡ് രണ്ടാമത് സബ്ജെക്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈസ് ഹി ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പം ഈസ് ഹി ഹാപ്പി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അവിടുത്തെ വിളിച്ചു നോക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തു അതെന്തായിട്ട് മാറി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി അതിനടുത്ത ഹി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ ഹി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എസ്റ്റർഡേ ഇതും സെയിം പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹി ആണ് സബ്ജെക്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഓക്സിലറി ഉണ്ട് വാസ് ആൻഡ് ഓക്സിലറി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആദ്യം എന്ത് എഴുതുന്നു വാസ് എഴുതുന്നു വാസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു സബ്ജെക്ട് ഹി ആണ് വാസ് ഹി ബാക്കി എന്താണ് ആബ്സെൻറ്റ് എസ്റ്റർഡേ അത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി വാസ് ഹി ആബ്സെൻറ്റ് എസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആക്കുക അതെന്തായിട്ട് മാറി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി എസ് ഒന്നോ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇൻട്രോഗേറ്റീവിനെ അസർട്ടീവ് ആക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇന്നെന്താ അസർട്ടീവിനെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും അതിനെ അസർട്ടീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ യു എ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ആർ യു എ ഡോക്ടർ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഇതിനെ എന്തോലോട്ട് മാറ്റണം അസർട്ടീവിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ആർ യു എ
ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുക രണ്ട് രീതി ചോദിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് ആക്കാൻ ചോദിക്കും അല്ലാണ്ട് മീനിങ് ചേഞ്ച് ആകാണ്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് ആക്കാനും ചോദിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ നെഗറ്റീവിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ചേർത്ത് എഴുതാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വേർബിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് വേർബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ചേർത്ത് എഴുതുക മീനിങ് ചേഞ്ച് ആവാണ്ടാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക എന്താണോ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഏത് ഫോമാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തോന്നുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ